La verdad que en este contexto de crisis en donde el gobierno nacional directamente cortó todo lo que sea los distintos aportes por, por distintos planes nacionales, inclusive la coparticipación, ustedes están presentes cuando él lo dijo, el porcentaje que nos recortó y nos siguen recortando, porque hay impuestos coparticipables que están cayendo para abajo y esos son coparticipables. Y en este contexto nosotros tenemos un global de 52%, o sea, hasta, hasta mayo que, que, cobramos, que cobramos ahora. Eh, para nosotros es importante porque también vemos en las paritarias de las otras provincias. Yo tengo reuniones mensuales en el Consejo Directivo Nacional y hay provincias que nos llegan, es más, si tienen algún tipo de aumento tienen en coma y largas cuotas y no se condice con la, con la situación de la inflación actualmente porque es una lotería la inflación. Un día estamos en 25, una devaluación, después un 10, estaban contentos porque estaba de dos dígitos, resulta que ahora dice que va a ser un 4 o 5, pero eso, eso no se refleja en las góndolas. Bueno, a pesar de todo eso, el gobierno provincial con, con una buena gestión, porque eso es administrar bien los recursos, eh, nosotros tenemos un aumento y estamos cobrando el 52% en lo que va de este año. Por supuesto, no, no está cerrada la paritaria del año. Del año. Nosotros seguimos conversando, tenemos un diálogo fluido con el Ministerio de Economía, a ver que, viendo los números, cómo, cómo se van, la proyección que tenemos hacia los meses que vienen. Hasta ahora no hay nada halagüeño, pero bueno, vamos a seguir trabajando porque tenemos un gobierno que nos acompaña. Hay provincias que realmente la están pasando muy mal, 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 porque todos esos planes nacionales que teníamos antes, ella me hizo una pregunta, por ejemplo, el Ministerio de Capital Humano no existe en la nación y en la provincia. Ya ves lo que está pasando con COSO. Y, y sin embargo, en la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Acción Social, se hizo cargo el gobernador de todos esos planes. Se dejaron de darle, por ejemplo, las cajas a los compañeros aborígenes de, del oeste. Se hizo cargo del FONIP, se hizo cargo de la provincia. Entonces, sabemos todos los planes nacionales que cayeron y sacando pecho a la provincia, como dijo, haciendo una buena gestión, se está haciendo cargo de todo eso. Por supuesto, eso no es eterno, pero bueno, mientras tenga el acompañamiento que nosotros como sindicalistas, y en este caso hablo como PCN y como secretario de la Junta de la vamos a seguir acompañando a tabla porque estamos dialogando constantemente y él, él valora todo, el, el, nosotros valoramos el esfuerzo que está haciendo la provincia para otorgar ese tipo de aumentos.